ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവായില മേത്തി ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് കയ്പില്ലാതെ കറിവെക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കയ്പ് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ പലരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ചിലരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കയ്പ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപ്പിട്ടൊക്കെ ഉപ്പിട്ടൊക്കെ തിരുമ്മി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ആ കയ്പ് നീര് കളഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ ഇത് വളരെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ളതും നമ്മൾ നിത്യോപയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞൊന്നും കളയാതെ ഇതിൻ്റെ ഗുണം കളയാതെ എങ്ങനെ കയ്പ് കളയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ മേത്തി ലീവ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ഉണങ്ങി പൊടിച്ച ഇലയുടെ തന്നെ ഫ്രഷ് പച്ചക്കറി രൂപമാണ് മേത്തി ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തനിനാടൻ വിഭവമാണ് തനിനാടൻ രീതിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കയ്പ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ട്രിക്സ് ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് വരെയുണ്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇത് കാണുക വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കെട്ട് ഉലുവയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് വലിയ ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും ഇതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇത് തണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ വേർപെടുത്തി എടുക്കുക ആ തണ്ട് കട്ടിയുള്ള തണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഭാഗത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ കയ്പ്പും കൂടും അതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കിള്ളിയെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലിട്ടൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടല്ല ആ ഒരു അഴുക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തനിനാടൻ രീതിയിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സാധാരണ തോരാൻ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കടുക് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഉള്ളിയും സവാളയും എൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും സവാളയൊക്കെ ഇത്ര ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കയ്പ് ഇഫക്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും കേട്ടോ നമുക്ക് സവാളയുടെ ഒരു ലേശം മധുരവും ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞു പോകണ്ട നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലാസ് ഇഫക്റ്റ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളും ഇതിന് മുൻപ് മേത്തി ലീവ്സിൻ്റെ രണ്ട് റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അതെല്ലാവരും എടുത്ത് നോക്കണം അതിൽ മേത്തി ലീവ്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും മെഡിസിനൽ വാല്യൂസും അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരും എടുത്ത് കാണണം അത് കൂടുതലും നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് മേത്തി ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളീയർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അതേസമയം ഇത് എൻ്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് താളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉലുവായിലിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് കെട്ട് ഉലുവാഴ്ചീര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതിന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ബൗൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മേത്തി ലൂസ് വെച്ച ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് വേവുണ്ട് സാധാരണ ചീരയേക്കാളും ഒരു അല്പം കൂടെ വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തേങ്ങ ചേർക്കാം തേങ്ങ ഒരു ഒരു മുറി ഒരു ചെറിയ മുറിയുടെ ഹാഫ് ഭാഗം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മുട്ട നമ്മളെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കാരണം നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കയ്പ് മാറിക്കിട്ടും ഈ മുട്ട
അതുപോലെ എഗ്ഗിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ ഉലുവ ചീര ചോദിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ പറ അവിടെ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയും ആരും വാങ്ങിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതൽ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള മെഡിസിനിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് കാണണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്